Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Nubut yani Çiçer Arietinum Baklagiller ailesinden olup 100 milyon yıl önce ortaya çıkan ilk çiçekli bitkilerle beraber Anadolu topraklarının doğusuna ortaya çıkmış tek yıllık bir bitkidir. Öyle ki insanlığın tarıma geçiş yaptığı dönemlerde yetiştirdiği incir ve mercimek gibi ilk ürünlerden biri olan nohutla dostluğumuz epeyce eskilere dayanır. Türkiye'de Burdur'un Hacılar köyünde yapılan arkeolojik kazılarda Neolitik dönem yani M.Ö. 8 bin lira ait çömleklerin içinde kültüre alınmış ilk nohut taneleri bulunmuştur. Anadolu insanı yabani nohutu yani çiçer retikulatumu kültüre alırken daha erken olgunlaşan türleri seçmiş, böylece kışın olgunlaşıp küflenen türler ayıklanmış. Bol miktarda protein ve lif içeren nohut kolayca kurutulup saklanabilmesi nedeniyle de tercih edilen bir baklagil haline almış zaman içinde. M.Ö. 4000'li yıllarda ticaret gemileriyle Akdeniz'e aşan nohut, Güney Avrupa mutfaklarına da konuk olmaya başlamış. Nohut, tıbbi faydalarından ötürü antik dönem insanı tarafından güzellik tanrıçası Venüs'ün insanlığa bir hediyesi olarak kabul görmüş. M.Ö. 50'li yıllar civarında Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi sonucu Kuzey Avrupa ile de tanıştırılmış. Böylece çok farklı yemekler birbirinden ilginç kullanım şekilleri ortaya çıkmıştır. Nohut genellikle haşlanarak salatalara, yemeklere konarken Anadolu'da kavrularak leblebi elde edilmiştir. Bunundan yapılan ekmek ve cipsler farklı ülkelerin sofralarını süsler. Zeytinyağı, sarımsak ve tahinle bir araya gelerek nefis bir meze olan humusu oluşturur. Bilinen diğer bir nohut yemeği olan ve vejetaryen mutfağının birlikteyi kabul edilen falafel yani kızartılmış nohut köftesi ise Orta Çağ'da Mısır'da ortaya çıkmıştır. Yakın tarihte savaş ve kıtlık yıllarında nohut kavrularak kahve olarak da tüketilmiştir. Bazı fakir ülkelerde nohutun kabuğu da ıspanak ya da lahanadan daha fazla mineral içermesi nedeniyle sebze yemeği olarak tüketilir. Ayrıca cin mısır gibi patlatılabilen bir türü olduğunu öğrendiğimde ise doğrusu çok şaşırmıştım ve patlamış mısırı seven biri olarak tadında merak etmiştim. Nohut fakir topraklara, susuzluğa ve kuraklığa karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir fakat özellikle fosfor ve azot içeren topraklarda daha iyi yetişir. Tohum kapsülü içinde 1 veya 3 adet tohum oluşturan, çiçekleri mavi, pembe ve beyaz olabilen nohutun yetiştirilen pek çok farklı türü var. En çok üretimi yapılan ülkelerin başında Hindistan ve ikinci sırada ise nohudun ana vatanı olan ülkemiz geliyor. Myanmar ve Pakistan ise üçüncülüğü paylaşıyor. Nohutun en büyük doğal düşmanı ise üretimde %90'lık kayıplara yol açabilen Fusarium oxysporum mantarıdır. Bu mantar hastalığı sadece nohutu değil domates ya da marul gibi pek çok tarım ürününü etkileyen bir hastalıktır. Mantarların nemi sevdiği düşünüldüğünde nohuttan yeterli verim alınabilmesi için biraz sıcak ve kurak bir bölgede yetiştirilmesi gerekiyor. Belki de Hindistan elverişli iklim şartları nedeniyle yüksek miktarda nohut üretebiliyor. Hem besleyici hem de doyurucu özelliği olan nohut sizin de mutfağınızda mutlaka yer almalı. Tabi eğer şişkinlik sorunundan ya da her 5 kişiden birinde görülebilen huzursuz bağırsak sendromundan muzdarip değilseniz. Çünkü nohut bu anlamda size ciddi sorunlar çıkarabilir. Bunun için nohutu bir gece önceden ıslatmanız ve bir çay kaşığı karbonat atacağınız suda haşlamanız bu sorunu çözebilir. Nohutla ilgili beni şaşırtan bir başka keşfim ise kedim tahta oyun sahiplendikten sonra vejetaryanlıktan vegan beslenme biçimine geçmemle oldu. Bu oldukça geniş bir konu olduğundan burada kısaca anlatmak zor ama belki ileride bu konuyla ilgili özel bir video da yapabilirim. Haşlanmış nohutun suyundan elde edilen ve aquafaba adı verilen jelleşmiş sıvı vegan omletten mayoneze, yoğurttan pasta kremasına kadar birçok farklı kullanım şekli buluyor. İtiraf etmeliyim ki son yıllarda nohutu daha çok sevmeye ve tüketmeye başladım. Size de tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.